。哎，小姨，帮我把这个叠起来。大夫人，冷叔，怎么样？住的还习惯吗？啊，还好，谢谢冷叔的关心，这里挺好的。啊、哦，那就好。大夫人啊，这奥龙堡啊，不比你娘家，有很多不成文的规矩，希望大夫人能够遵守。我知道了，刚才吴霞跟我说过了。嗯。冷叔，花儿初来乍到，还请您多多关照。大夫人，看来有些规矩，你还是不懂啊。我冷子阳虽是奥龙堡的下人，但不是为了钱才忠心耿耿的。希望大夫人，不要把这种坏风气带到奥龙堡。知道了，冷叔。真奇怪，居然有人钱塞进手里都不接的，这龙堡的人真是怪啊！别生气嘛，我怎么知道奥龙堡的人跟咱们苏家不一样啊？真是人外有人，山外有山啊！我以前在苏家的时候，已经觉得那里够大够气派了，现在跟奥龙堡一比。简直就是一粒小米粒嘛！小米粒也是家，哪里比不上家好？不想与娘。那你就要早点行动，早日完成老爷交代的任务，我们就能早点回家了。要想做阿龙堡的珠穆，哪有那么容易啊？你这个冒牌子，还想冲到阿龙堡当家主母？哼！不出几日，我定让你离开阿龙堡。冷刚哥哥，我来帮你。不用了，小姐。冷刚哥哥，谁让你这么叫我的？你不是一直都叫我无暇的吗？小姐，回到了奥龙堡，你就是小姐，我就是个下人，这个要分清楚。谁跟你上人下人的？你不许乱说，你就是我的冷刚哥哥，我就是你的无暇妹妹。干儿，啊，爹，不要让我一直提醒你，要记住自己的身份。怎么样，当我法帅吧？干嘛呀？这是我们奥龙堡的教练场啊！你可能不知道，我们奥龙堡拥有比朝廷还精锐的部队，他们在战场上能够以一敌百，十步杀人，千里不留行，那可是刀光剑影，血肉横飞啊！哎呀，如果你想当这奥龙堡的大主母的话，你就必须要能够统领着奥龙堡的护卫队，所以你必须要文武双全，否则没有人会服你。你去拉弓射箭吧，这有什么难的？给我，你来。力气还挺大呀，射的还挺准。我小时候总用弹弓打鸟，一打一个准呢。只不过好久没有玩了。拿水壶，是
你要是能把他头上的水壶射中的话，那我才是心服口服呢。是。把握不伤害到他，但我也不会为了得到你的认同而去冒险杀害一个无辜的人。感谢大夫人。包主二包主，大夫人在教场射箭中马，而且不顾三包主挑衅，爱惜护卫们的安危，赢得了大家的拥戴。他怎么会去教场啊？一定是老三搞的鬼。不过没想到他竟然会射箭。哎呀，奥龙堡出产北方最好的刺绣，是给朝廷的贡品。跟我们一起刺绣啊？不知道。哎，快过来看，看它绣的多美啊！哎呦，我看看，哟，真美！不愧是杭州来的，手法真好哎、啊。嗯，花样也很别致哎。我来教你们一起绣啊！好啊，好啊，好啊！好啊好啊<笑>哎呀，哎呦，真好！包括大包主、二包主，大夫人在秀场教授新秀法。你在想什么？在想画儿、啊，在想以前的画儿，想杭州市的画儿。我明白了，你想家了。对，对。啊、会抚琴吗？不会，但喜欢听。以前在苏家的时候，有一个很要好的姐姐，她也很喜欢抚琴
，每次听到他的琴声，不管有什么烦恼，都会忘了。那我的琴声，对你有同样的作用吗？嗯。能不能跟我说说，你心里在想什么？没什么呀，就是想爹娘了。听说你这几日把堡里的护卫队、厨娘秀场，还有孩子们，甚至连医馆的婢人都说服了。你怎么知道的？这堡里的事儿瞒不过我的眼睛。只是近日子俊王爷要来，我和大哥都有要事要忙，所以才没来看你。你和石无忌都在忙吗？我不出现，不代表我不在意你。你要走，那我送你。不用了，不用了，我认识路。那好吧。那个，什么？我，我经常在这儿。嗯。这是哪里呀、啊？哎，等一下！哎，等一下！人呢？有没有人啊？我迷路了。奇怪，怎么没人住呢？嗯、要是让大哥知道你私自来香园的话，哼、嗯，看你还能不能在澳门堡待着。有人吗？这里供奉的不会是石家的仙人吧是门禁，误入祠堂，打扰到你们了，请你们别怪罪。没事啊，刚才门还开着呢。难道
啊，你看到他走了吗？见过呀，在哪儿？在杭州啊。你们不也见过吗？还有大哥、二哥、三哥。我说的不是这个，我说昨天晚上到现在，你见过他吗？没有啊。他，他丢了。他昨天晚上就没回来。也许，他跑了。他能跑去哪儿啊？他，他怕某人。揭穿他的真面目啊！什么真面目？他不会逃走的。为什么呀？因为我认识的小姐从来就不是会逃走的人。三毛主，是不是你把他给藏起来了？我，我干嘛藏他呀？因为你一直看他不顺眼啊。三哥，真的吗？我没有啊。三哥，别闹了，他一晚上没回来。说不定现在又冷又饿又害怕的，如果他走到什么荒郊野外的地方，那可怎么办啊？哎呀，哎呀，行了行了行了，你们别急，他没去什么荒郊野外。你怎么知道不见，你们可好吗？托王爷福，一切都好着呢。还是吴痕会说话，也不知道吴忌这块冰山什么时候才能化。让我转转吧，看看你们奥龙堡又添了什么新奇的玩意儿。王爷，请。时间没来了，我们带您转转。王爷，请。哎呀，这里风景还不错。闪了还不摔死你！谢谢你啊！还不快给王爷赔罪！王爷，谁是王爷？与你苏汉儿拜见王爷，王爷万福。好，内子莽撞，惊扰了王爷，还请王爷见谅。内子啊，呃，这位是大哥刚刚迎娶的夫人。哈、啊，自打第一次见着你，我这心里啊就一直有一个问题在困扰着我：石无忌究竟要娶一个什么样的女子为妻？今日见着了，我也就放心了。<笑>哎，我刚才听你的口音，好像不是北方人呢。回王爷，你女是杭州人。哎呀，实在太巧了，我从小就在杭州长大呀，前些年才到京师的，现在对杭州还甚是想念呢。真的吗？我也很想念杭州呢。<笑>你刚才爬到屋顶，是不是在眺望杭州啊？